காப்புறுதிகள் பென்ஷன் புதிய நிறுவனங்களுக்கான ஆலோசனைகள் என பல சேவைகளை செய்கிறது ஸ்கை வாக் சொல்யூஷன்ஸ் உலகம் முழுவதும் மத்திய அரசு முழுமையா இருக்கக்கூடாது தமிழ் ஆங்கிலம் தான் செயல்படுத்துவோம் திராவிட மன்றம் தோப்பதற்கும் வைக்க காரணமாக தான் அதிகம் இருக்க முடியாது இல்ல தமிழ் இனத்திற்கு தர வேண்டிய மரியாதையும் தமிழ் மொழிக்கும் தர மரியாதையும் மத்திய அரசு தர வேண்டும் ஏ ஒருபோதும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருமொழி கொள்கை தான் திரும்பி அம்மார்கள் சொன்ன போல இந்தியா ஒரு வலிமை நாட வர வேண்டும் என்றால் எட்டாவது அட்டவணை உள்ள அத்தனை மொழிகளையும் ஆட்சி மொழியாக இந்த நாட்டினுடைய இந்திய தேசிய ஆட்சி மொழியாகவும் தேசிய மொழியாகவும் மத்திய அரசு செய்ய முன்வர வேண்டும் இந்த கொள்கைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த எங்களுடைய யார் உடன்பாடு வருகிறார் அவர்கள் விரும்புகிறார்களோ அவர்களை யார் வந்தாலும் இந்த இந்த கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த உணர்வு இல்லாமல் செயல்பட்டால் நாடு முன்னேற்றம் அடைய முடியாது ஆகவே நாங்கள் இந்தி ஏ ஒருபோதும் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இருமொழி கொள்கை தான் தமிழும் ஆங்கிலம் தான் செயல்படுத்துவோம் ஆகவே இந்திக்கு நாங்கள் எந்த ஆதரவாக இருக்க மாட்டோம் இந்திய பகுதி பேசுவோம் இந்தி மொழி வரவேற்பு நாங்கள் தடுக்கவில்லை ஆனால் தமிழர் என்ற உணவு நாங்களும் இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திர போராடியவர் நாங்கள் தமிழ் இனத்திற்கு தர வேண்டிய மரியாதையும் தமிழ் மொழிக்கும் தர மரியாதையும் மத்திய அரசு தர வேண்டும் என்னுடைய கழகத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் சமித்தல் சொன்னது எங்களுடைய ஒத்த கருத்துக்களை உடையவர்கள் உடனுடன் தான் தேர்தல் உடன்பாடு தேர்தல் அறிவிக்கும் போது கொள்வோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த என்ன கொள்கை என்று சொல்லிவிட்டோம் அந்த கொள்கைகள் ஏற்ற யார் எங்களோடு வருகிறார்களோ அவர்களுடன் எங்களுடைய தலைமையானது எந்த உறவு வைத்துக் கொள்ளும் முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் முழு பொருளாதார நிலையும் மத்திய அரசு முழுமையாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் அனைத்து இந்திய அண்ணாதரன் கொள்கை மாநில சுயாட்சியை நாங்கள் விரும்புகிறார்கள் பிறகு அண்ணாருடைய கொள்கையில் வழிபடுபவர்கள் அதன் வழி செயல்படுபவர்கள் பிறகு அண்ணா அவர்கள் மாநில அரசுக்கு அதிக அதிகம் தர வேண்டும் பொருளாதார வளர்ச்சி மேற்படுத்துவதற்காக நிதி பெறுகின்ற நிலைமையும் மாநில அரசு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் மத்திய அரசில் எல்லாம் குவிந்திருக்கக்கூடாது அதை டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ண வேண்டும் மற்றவர்கள் தர வேண்டும் என்ற கொள்கையில் நாங்கள் உடன்படுபவர்கள் தான் அதில் கருத்து வேறுபாடு கிடையாது இந்தியா வந்து இப்போ ஏழை நாடு கிடையாது அவர் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கிலாந்து வந்து இப்போ ஏழை நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதுதான் அவருடைய நிலைமை இந்தியாவோடு உகந்த ஒரு நாடு வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது மேற்கொண்டோம் ஒரு பெரிய வல்லரசாக வருகின்ற அளவுக்கு இந்த நாடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பொருளாதாரத்திலும் வளர்ச்சிகள் பல ஏற்பட்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்தியா யாரை நாடு கிடையாது நான் வந்து சொல்கிறது மோடி அவர்கள் வந்து பதவியேற்றதிலிருந்து ஒரு இந்தியாவிற்கு ஒரு தனித்துவம் நல்ல ஒரு ஒரு மரியாதை கிடைக்க வேண்டும் உலக அளவில் இதை பாராட்டுகின்ற அளவுக்கு இந்தியாவிற்கு ஒரு தன்மை கிடைக்க வேண்டும் ஏ ஏறினால் வந்து நல்ல ஒரு அதுக்கு ஒரு ஒரு இது கொடுக்கின்றதுக்காக உலகம் முழுவதும் சுற்றுப்பணம் செய்தார் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்படி செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் ஆகவே உலக அளவில் இந்தியாவினுடைய மரியாதை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது யாரும் மறுக்க முடியாது அவர் செய்த அந்த திட்டங்கள் மூலமாக 